అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలో ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందనే భరోసా మీకు ఉందంటారా డెఫినెట్గా ఉందండి ఎలా 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 అనేదంటే ఇప్పుడు ప్రజలకి ఉండ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం కలగాలి రైతు రుణమాఫీ అన్నారు లెక్కల్లో అయితే కనపడుతుంది మరి అక్కడ రైతుల దగ్గరికి వెళ్తే మాకు రాలేదు మాకు రుణమాఫీ అవ్వలేదు మేమేమో అట్ట పెట్టు కూర్చున్నాము ఇప్పుడు అది డబుల్ అయిపోయింది వడ్డీతో సహా లే కట్టమంటున్నారు ప్రభుత్వం వాళ్ళు లేకపోతే జప్త నోటీసులు వస్తున్నాయి అని చెప్పి అక్కడ రైతులు చెప్తున్నారు డోక్రా రుణమాఫీ అన్నారు డోక్రా రుణమాఫీ అంటే వాళ్ళు అదే పరిస్థితి మాకు బ్యాంక్ లోన్లు ఉండయి అయ్యేమో పదివేలు పదివేలు ఒక్కొక్కరికి డోక్రా గ్రూప్కి పది మందో పదకొండు మంది ఉంటే ఒక్కొక్కరికి పదివేలు కాడికి లక్ష రూపాయలు ఏదో రుణం తీసుకోవటం ఇవ్వటం అయ్యేమో డబుల్ అయిపోయి కూర్చొని ఉండే ఇప్పటికి అప్పుడు ఆయన నేను ఎలక్షన్కి వచ్చే ముందే మీరు కట్టొద్దు నేను వస్తున్నాను నేను రుణమాఫీ చేస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు మూడు సంవత్సరాల ముందు నుంచి వాళ్ళు నాపిచ్చి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఏంది డబుల్ డబుల్ అయిపోయి ఉండే పీన్ల ఇంట్రెస్ట్లు ఇవన్నీ పడేసరికి అవన్నీ ఎంత అవుతున్నాయి వాళ్ళు ఏమైపోతారు ఇవాళ కట్టుకునే కట్టుకోలేని వాళ్ళు కట్టుకోలేక రుణం తీసుకుంటే అయ్యేమో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పెట్టిన పెండింగ్లు పెట్టేసి కూర్చున్నారు ఇవాళ నేను రెండు వేలు వేస్తున్నా మూడు వేలు వేస్తున్నా అంటే పదివేలకి పదివేలు ఇరవై వేలు అయిపోతే రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు వేస్తే ఏం వస్తుంది వాళ్ళకి ఆ వడ్డీ వెళ్తుంది మళ్ళీ రుణం అక్కడే ఆపట్టినే ఉంటుంది లేకపోతే రుణం వెళ్తుంది వడ్డీ అక్కడ ఉంటుంది ఏదో వీళ్ళు కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చేసిన తప్పు అది నమ్మకం వాళ్ళు మనం మాట ఇచ్చే ముందు అది ఉండాల అదే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు నా వల్ల అవ్వదు నేను చేయలేను అని చెప్పి ఆ రోజు క్లియర్గా చెప్పేశాడు ఈయనేమో ఇబ్బంది పడ్డాడు కేసీఆర్ అక్కడ అట్టాగే చెప్పాడు ఇవాళ కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఆ రోజు ఇవ్వనన్నాడు ఇవాళ ఇస్తున్నా ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన మీద ఏమో నమ్మకం కలుగుతుంది ఇక్కడేమో వీళ్ళేమో మేము ఇస్తాము అన్నారు ఇవ్వలేకపోయారు ఇవ్వలేని ఆయనేమో ఇవ్వలేననే చెప్పాడు అట్టగే జాబ్ కావాలి బాబు రావాలి అని శ్లోగన్ ఇచ్చారు ఎన్ని జాబులు వచ్చినాయి సార్ బాబు వచ్చిన తర్వాత జాబులు అన్నీ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి ఒక లిటరల్గా ఎక్కడికి పాదు ఈ మా పటమంటలో ఉన్నారు మేము చూస్తుంటాము మా చుట్టుపక్కల ఉండాలలో ఒక పది మందో ఇరవై మందో లిటరేట్ పీపుల్ ఉంటారు లేకపోతే అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ జాబులు వస్తే కనపడతాయిగా ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లా లాంటిది కియా మోటార్సు చిత్తూరు జిల్లాకు హీరో మోటార్సు ప్లస్ ఈ సెల్కాను సెల్ ఫోన్ ప్యా కంపెనీసు ఇలా తీసుకొచ్చారు అంతా కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మేము ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం కదా అయ్యా ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ గవర్నమెంట్ అప్పుడు శ్రీ సిటీలో కోక్ కంపెనీ చాక్లెట్ కంపెనీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఒక దగ్గర ఒకటి వచ్చింది దాని మూలాన్ని ఇవి వచ్చినాయి అని అనుకుంటే సరిపోదండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో సాఫ్ట్వేర్ అనేది పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి ఎన్టీ రామారావు ఉండగా ఆ రోజున వస్తే ఆ ఎత్తు మొక్క అయ్యి ఇప్పటికి మంచి పీక్ టైంలో ఒక రెండు లక్షలు నాలుగు లక్షల మంది హైదరాబాద్ సిటీలో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ తయారయ్యారు ఇవాళ మళ్ళీ లేరు అక్కడ అంతమంది అవి బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి అదంతా మేమే తీసుకొచ్చామని చెప్పుకుంటే ఆ రోజున ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు వచ్చిన సాఫ్ట్వేరు ఈయన వచ్చేసరికి ఈయన వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు కొనేది మళ్ళీ తొంభై సాఫ్ట్వేర్కి విత్తు వేసిందే నేను అంటారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఎన్టీ రామారావు గారు పేరు చెప్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ రూపకర్త నేను అంటారు కదా ఆయన అన్నీ ఆయనే కదండి వాళ్ళ మాంగారు కూడా అభివృద్ధి చేయలే ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రి చేశారు ఆయన కూడా అభివృద్ధి చేయలేదు ఆంధ్ర హైదరాబాద్ సిటీ నేనే అభివృద్ధి చేశానని చెప్పుకుంటున్నారు మరి హైదరాబాద్ సిటీలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమైనవ్వండి లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ పరంగా కూడా చూసుకున్న ఉండ చాలా అరుదుగా ఉండే కంపెనీలు అవనివ్వండి అటువంటివి మనకు హైదరాబాద్లో మూడు ఉన్నాయి ఏమైనా ఒక ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈయనే పెట్టారండి ఒకసారి ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అక్కడ ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు సర్కులేట్ అవుతుంది వాళ్ళ జీతాల రూపంలో ఉన్నవండి వాళ్ళ వాటి మూలాన అయ్యే డెవలప్మెంట్ అంటే అదే కానీ ఓవర్ నైట్ వచ్చేసేయు ఈయన ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రికార్డు పరంగా చూసుకుంటే ఏమేమి డెవలప్ చేశారో చూడమనండి సైబరాబాద్ మొత్తం సృష్టికర్త నేనే కదా సైబరాబాద్ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మా నాన్నగారు ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ కట్టారండి మాకు 
ఆ కట్టినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఏమీ లేవు ఖాళీగా ఉండే మా ఆ పక్కన ఇల్లు ఒకటి అవతల ఒక ఐదు ఆరు ఇల్లు అట్టా ఉండే కమర్షియల్ లైన్లో ఏమీ లేదు ఒక సినిమాలు కట్టారు అదే టైంలో వినాయక్ థియేటర్ ఇంకేమీ లేదు ఇవాళ అక్కడికి వెళ్తే ఏముందండి కాంక్రీట్ జంగిల్లాగా కనపడుతుంది అది అదంతా ఆయన చేసినట్టేనా